สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราลองมาทําแบบฝึกหัดวิธีการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้วกันนะครับว่าถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับที่อันนี้นะครับเราจะใช้ในปีภาษี2560นะครับอันนี้จากข้อมูลกรมสรรพากรนะครับก็คือตารางจะเป็นแบบนี้นะครับก็ทางเงินได้5ล้านบาทขึ้นไปจ่าย 35% แบบนี้ส่วนที่เกิน2ล้านแต่ไม่เกิน5ล้านนะครับจ่าย 30% นะแล้วก็ไล่กันไปนะครับโดยที่สมมุติแล้วกันนะครับว่าถ้ามีเงินได้6ล้านบาทเนี่ยนะครับ6ล้านนะครับส่วนที่เป็น5ล้าน1บาทขึ้นไปถึง6ล้านก็คือเท่ากับ1ล้านบาทนะอันนั้นจะจ่าย 35% คือ 305,000 พอเราคำนวณตรงนั้นได้เสร็จปุ๊บเราก็มาดูต่อนะครับเงินได้ส่วนที่อยู่ตั้งแต่2ล้านแต่ไม่เกิน5ล้านนะครับก็คือตรงนี้ช่วงนี้คือ3ล้านก็คูณ 30% เข้าไปนะครับก็คือได้ 900,000 นั่นเองนะครับแล้วเราก็คำนวณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่าโดยที่ตรงนี้นะครับตรง1ถึง3 0 0 0เนี่ยมีดอกจันไว้ตรงนี้นะครับตัวนี้หมายความว่าตัว 150,000 บาทแรกนะครับยังได้รับการยกเว้นอยู่นะครับอาคันนี้มาดูนะครับถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้เราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับมันก็คือการคำนวณตัดตัวเงินได้เป็นช่วงๆออกมานะครับแล้วก็คำนวณทีละช่วงอ่ามาดูวิธีการเขียนนะครับเริ่มต้นมานะครับผมก็ include ตัว standard io เข้ามานะครับเขียนฟังก์ชัน main เข้ามาก่อนละกันนะครับอ่าราคานี้นะครับผมก็เขียนฟังก์ชันสำหรับคำนวณภาษีนะครับแล้วก็ผ่านตัวแปรชื่อ income เข้ามาแล้วกันสมมุติว่า income ตัวนี้นะครับเป็น income ที่หลังจากที่เราหักค่าใช้จ่ายหักค่าลดหย่อนทุกอย่างแล้วนะครับมันจะเป็นแบบนี้ถัดมานะครับผมจะใช้อะไรในการสร้างตัวภาษีนะครับตารางภาษีเนี่ยผมก็บอกว่าเป็นตัวเลทและกันเป็นอะไรแบบ2มิตินะครับโดยที่กำหนดค่าไว้แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาเติมว่าตรงมิติที่2นะครับจะเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ผมเขียนคร่าวๆก่อนนะครับว่าเป็นแบบนี้มิติที่1มิติที่2อ่าโดยที่มิติที่1นะครับก็คือแต่ละขั้นนะครับของตัวเงินได้นะครับอย่างเช่นในที่นี้ก็คือ5ล้าน2ล้าน1ล้านเนี่ยผมจะทำแบบนี้นะครับก็คือใส่เข้าไปอันนี้5ล้านโอเคนะครับ2ล้าน1ล้านแล้วก็7 5 0 0แล้วก็5 0 0 3 0 0 0 0แล้วก็ศูนย์อ่าดูแบบนี้นะครับเราลองนับดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราใส่เลข8เข้าไปนะฮะคือถ้าเป็นอะไร2มิตินะครับเราจะต้องฟิกบอกไว้นะครับว่าตัวมิติที่2เนี่ยมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่แต่มิติแรกไม่ต้องบอกนะครับงั้นเราก็ใส่แบบนี้แล้วถัดมานะครับตรงนี้ก็คือถ้าเกิน5ล้านขึ้นไปก็ 35% นะครับแล้วก็ลดลงมาทีละ 5% นะครับอ่าเราก็ได้ตารางตัวภาษีออกมาละนะครับแบบนี้ถัดมานะครับผมก็ตั้งตัวแปรชื่อว่า t ย่อมาจากแท็กและกันที่จะต้องจ่ายนะครับแล้วจากนั้นเราก็ลูบเลยนะครับลูบตัวนี้นะครับก็คือตรงนี้นะครับตัวเงินได้นะครับมีอยู่8สเต็ปเพราะฉะนั้นในนี้ผมก็ศูนย์ถึง8นะครับน้อยกว่า8ก็คือ0ูนถึง7เนี่ยนะฮะถัดมานะครับภาษีคำนวณไงครับภาษีก็เป็นแบบนี้นะครับก็ตัวอินคัมของเรานะครับพอเราได้อินคัมสมมุติว่าตรงนี้เป็น6ล้านแล้วกันนะครับครั้งแรกเอา6ล้านนะครับมาลบกับ5ล้านก่อนเลยเพื่อจะได้ดูว่าส่วนที่เกิน5ล้านนะครับมีเท่าไหร่งั้นส่วนที่เกิน5ล้านมีเท่าไหร่ก็คูณ 35% เเพราะฉะนั้นเขียนแบบนี้ก็คือเป็นอินคัมนะครับของเราหักด้วยตัวเลทเราจะเอาตัวเลข5ล้านตรงนี้ออกมามันก็คือเลทของตัว first dimension คือ0นะครับแล้วก็ตัว i แบบนี้นะครับเพราะ i คือตัวแรกตรงนี้นะครับ
พอเราได้ตรงนี้มานะครับใส่วงเล็บไว้นะครับอย่างเช่นอย่างที่บอกนะครับถ้าอินคัมเป็น6ล้านลบ5ล้านก็เหลือ1ล้านแล้วเอา1ล้านนั้นนะครับมาคูณด้วยตัวเลทของตัวนี้นั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือตัวแท็กของเรานะครับนะครับเริ่มจากศูนย์แล้วเราก็บวกแท็กตรงนี้เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นพอเราทำเสร็จนะครับเราก็บอกว่าตัวอินคัมของเรานะครับหลังจากจ่ายส่วนที่เกิน5ล้านไปแล้วคันนี้เบสของอินคัมเรานะครับก็คือจะเท่ากับตัวนี้นะฮะเท่ากับตัวเลทของตัวนี้นะครับลำดับที่ i แบบนี้น่าดูนะครับโค้ดก็ไม่ได้ยากเลยพอเราทำตรงนี้เสร็จนะครับเราก็รีเทิร์นตัวทีไปนะครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้เดี๋ยวนะครับเราจะต้องเช็คเงื่อนไขหน่อยนะครับถ้านะครับอินค่ำของเรานะครับจะต้องมากกว่าตัวแบล็กเก็ตปัจจุบันนะครับแบบนี้นะครับเราถึงจะทำแบบนี้สาเหตุที่เราต้องเขียน if ตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมมีเงินได้แค่5 0 0 0นนะครับเพราะฉะนั้นรูปที่1นะครับที่มองตัว5ล้านก็จะไม่ต้องถูกทำงานนะครับเราจะมีตัว if บรรทัดที่13ตัวนี้เนี่ยเช็คไว้นะครับคันนี้นะครับลองมาคำนวณดูนะครับผมก็ตั้งตัวแปรแล้วกันนะครับชื่อว่า income กับตัว tax นะครับแล้วก็ให้ income สมมุติว่าเอาตัวเลขง่ายๆก่อนแล้วกันนะครับ3 0 0 0 0แบบนี้นะครับแล้วผมก็บอกว่าตัว tax เนี่ยเท่ากับเขาตัวแท็กของอินคัมแบบนี้แล้วก็สั่งปริ้นออกมาว่าอินคัมเท่ากับนะครับแท็กเท่ากับอ่าลองดูนะครับถ้าเราเขียนโค้ดแบบนี้เนี่ยลองรันดูนะฮะอ่าตัวรีเทิร์นออกตัวทีเราไม่ได้รีเทิร์นไอนะครับเรารีเทิร์นตัวทีคือแท็กโอเคสั่งรันใหม่นะครับอ่าดูนะครับถ้าเรามีเงินได้ 300,000 นะครับเราก็จะจ่ายภาษีสักเจ็ดพอ่าคันนี้มาดู 7,500 ันคำนวณมาได้ไงครับเนี่ยช่วง 300,000 กับแสนห้าเนี่ยก็คือต่างกันแสนห้าใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยจ่ายภาษี 5% เพราะฉะนั้นห้าเปอร์เซ็นต์ของแสนห้าก็คือ 7,500 นั่นเองส่วนที่ไม่เกินแสนห้าก็ไม่ต้องจ่ายนะฮะหรือว่าเราจะเขียนโค้ดอีกนิดหนึ่งนะครับในนี้เนี่ยถ้าจะดูเป็นขั้นตอนผมสั่งพิมพ์แบบนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวดูว่าเราจะพิมพ์อะไรออกมาดีมั่งนะครับตัวแรกนะครับผมพิมพ์เลทอันนี้ดีกว่านะครับตัวที่ใช้ในนี้เนี่ยแล้วก็พิมพ์ทีหนึ่งก็เลทของตัวนี้เป็นตัวอัตราภาษีนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์ก็คือง่ายผมตัวเลทตัวนี้ถ้าเป็นตัวแรกก็คือ5ล้านนะครับส่วนเลทตัว subscription หนึ่งเนี่ยก็คือ 35% ัอันนี้เดี๋ยวผมคูณด้วย100เข้าไปแล้วกันนะครับตรงนี้มาทำ format เป็นเอาเป็นจุด0 f ละกันนะครับแรงอันหนึ่งก็เป็น 2.0 f แบบนี้แล้วก็ถัดมานะครับผมก็เอาค่าของตัวอินคัมนะครับลบด้วยเลทนะครับจะได้รู้ว่าขั้นของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีตรงนี้เป็นเท่าไหร่นะครับได้ตัวนี้มาพี่ไว้ก่อนนะครับเลขตัวหนึ่งนะฮะก็เป็นตัวนี้คูณด้วยอัตราภาษีนั่นเองนะครับอ่าดูนะครับเดี๋ยวตรงนี้จัดให้มันดีหน่อยนะฮะได้เห็นว่ามีกี่ตัวนะครับอันนี้มี4ตัวนะครับตรงนี้ก็เป็นจุด0 f แล้วก็เปอร์เซนต์จุด0 f ตรงนี้เซมิโคลอนอ่าลองดูคร่าวๆก่อนละกันนะครับสั่งรันนะฮะตรงนี้นะครับมันก็คือสเต็ปที่แสนห้าเนี่ยวันเดี๋ยวนะครับตรงนี้พอปริ้นเสร็จให้ขึ้นบรรทัดใหม่ด้วยอ่ารันใหม่นะครับอ่ามาดูตรงนี้นะครับอันนี้ฟอร์แมตอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมทําอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาสัก12หลักดีกว่านะครับสําหรับตัวที่เป็นตัวเลขเนี่ยมันจะได้แสดงอย่างเช่นแถวที่1กับแถวที่2ตรงนี้ได้ค
คอลัมน์ตรงๆกันอ่ารันอ่ามาดูนะครับแบบนี้นะครับเคยพูดง่ายๆตรงนี้จะแสดงว่าถ้าเงินได้เรา3 0 0 0 0ใช่ไหมครับ 150,000 บาทนะครับจะเสียภาษี 5% หรอตรงนี้เดี๋ยวผมใส่สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์เข้าไปดีกว่าการใส่สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นะครับเข้าไปในพิมพ์ฟอร์แมตเนี่ยก็คือเติมเปอร์เซ็นต์2ตัวเข้าไปนะครับอ่ามาดูนะครับคือในที่นี้ก็จะบอกว่าเงินได้ของเรา3 0 0 0นะครับมี1 5 0 0 0 0บาทนะครับที่ต้องจ่าย 5% เเกิดเพื่อให้เอา 5% นนี้คูณด้วยตรงนี้นะครับจะได้เป็น 7,500 นั่นเองอันนี้เราลองดูนะครับถ้าเราเปลี่ยนเงินได้เราเป็นสัก 4,000 ดูอ่าดูนะครับเป็น 4,000 แล้วลองรันดูนะครับนะครับมันก็จะบอกว่าส่วนที่เกิน3 0 0 0 0เนี่ยมีอยู่ 10,000 บาทใช่ไหมครับนั้น 10,000 นนี้จะจ่ายภาษีเท่ากับ 10% นนั่นเองลองมาดูเลทแบบเป็นตารางแบบนี้ก็ได้ทั้งครับอย่างนี้ส่วนที่เกิน 30,000 แต่ไม่เกิน 50,000 เนี่ยจ่าย 10% นั่นก็คือตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆส่วนที่เกิน 30,000 ของเราจนถึง 40,000 มีเท่ากับ 10,000 บาทนะครับคูณ 10% ก็คือภาษี 10,000 แล้วส่วนถัดมานะครับส่วนที่เกินแสนห้าแต่ไม่ถึงสามแสนเนี่ยก็คือเท่ากับแสนห้าคูณห้าเปอร์เซ็นตนะครับก็เป็นเจ็ดพันห้าเบ็ดเสร็จแล้วเอาหนึ่งหมื่นบวกเจ็ดพันห้าตรงนี้ก็จะได้เป็นภาษีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนั่นเองนะครับเราลองทดสอบกับตัวเลขอื่นๆก็ได้นะครับเอาสักสองล้านละกันแบบนี้ลองดูนะครับเราก็จะเห็นขั้นตอนการคํานวณนะถ้าเป็นสองล้านนะครับเราก็จะเห็นวิธีการคํานวณเป็นแบบนี้นะครับว่าถ้าเรามีเงินได้สองล้านนะครับมาดูเป็นแบบนี้เนี่ยเงินได้2ล้านก็จะตกอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือ1ล้านบาทเนี่ยก็จ่ายมา 25% นะฮะงั้นตรงนี้เห็นไหมครับ1ล้านคูณ25ก็เท่ากับ2องแสนแล้วก็ลดหลั่นมานะครับถัดมาก็คือส่วนที่เกิน7จ็ดแสนแต่ไม่เกิน1ล้านช่วงนี้ก็คือ2องแสนก็จ่ายมา 20% ใช่ไหมครับสองแสนห้าจ่ายยีเท่ากับ5้าหมื่นงั้นสุดท้ายเราเอาคอลัมน์สุดท้ายมาบวกกันก็จะเท่ากับตัวภาษีที่ต้องจ่ายไปนั่นเองนะครับ3 6 5 0 0 0นะถ้าเราดูตัวเลขแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเรามีเงินได้สุทธิ2ล้านนะครับทุกๆวันเราต้องจ่ายภาษีเท่ากับ 1,000 บาทนั่นเองนะครับคือถ้าเราเอาตัวเลข3 6 5 0 0 0หารด้วยจำนวนวันนะครับ365วันตัวเลขก็เท่ากับ 1,000 นั่นเองนะฮะอันนี้คือวิธีการเขียนโปรแกรมคำนวณภาษีเงินได้นั่นเองนะครับเราจะเขียนตรงนี้ให้ดีขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็เอาไปแจกให้คนอื่นใช้แบบคำนวณง่ายๆนะครับแล้วก็จะเขียนโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาหน่อยหนึ่งว่าเนี่ย enter income นะครับหลังจากหักสมมติผมใช้ภาษาง่ายๆแล้วกันนะครับหลังจากที่เราหักลดหย่อนอะไรทุกอย่างเรียบร้อยนะครับแล้วตรงนี้เราก็เป็นสแกน f นะครับเปอร์เซ็นต์ l f สำหรับตัวดับเบิลนะครับแล้วก็พิมพ์อินคัมเข้าไปแบบนี้นะฮะตรงนี้คอมเมนต์ออกไปได้นะครับอ่าอ๋อเดี๋ยวนะครับสแกน f อินคัมนี้ต้องเป็นตัวแอมเปอร์เซนแบบนี้นะครับแล้วเราก็รันดูนะครับอ่าลองใส่ตัวเลขสมมติผมมีรายได้เท่ากับ5 0 0 0 0แบบนี้นะครับก็จะแสดงว่า 500,000 เนี่ยต้องจ่ายภาษีเท่ากับ 27,500 บาทนั่นเองนะครับเน้นนะครับรายได้ตัวนี้หมายถึงรายได้หลังจากหักค่าลดหย่อนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรายได้ที่จะมาคำนวณภาษีนะเป็นแบบนี้นะเอาละครับสำหรับเทคนิควิธีการเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยใช้ตัวปีภาษีคือ2560นะครับเรทอันนี้นะครับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ